പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി പൊതുപരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പ്രഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എൻവയൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന അവസാന ചാപ്റ്ററിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ വെയ്റ്റേജ് കുറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എൻവയൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം എൻവയൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന അവസാന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർക്ക് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഹീറ്റ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ട്രാപ്സ് ദ ഹീറ്റ് from the sun and to prevent it from escape into out space adayid outer space like pogade heat sun il ninnu porthu varuna surya ninnu porthu varuna heat ne avide thanne store eedu vekkuna allekil avide thanne thangi nilkuna ee prathibhasathe aanu atmosphere il store eedu vekkuna heat thangi nikkuna prathibhasathe aanu nammal green house effect ennu parayana appo statement choichiyal vyaktamayittu namukku ingane eludha it states that Earth atmosphere traps the heat from the sun and prevent it from escaping into the outer space ennu namukku kodukam allengil ningal njan aa meaning varunna roopathilekku ningalde sundamayittla sentence eludiyalum madi adana one mark inde oru question aayittu varunnathu second question nammal parayunnathu name two gases responsible for greenhouse effect ennaanu what are the gases responsible for the greenhouse effect namukku pradhanamayittum carbon dioxide aanu carbon dioxide kodukam മീഥൈൻ കൊടുക്കാം ഓസോൺ കൊടുക്കാം സി എഫ് സി കൊടുക്കാം ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പരമാവധി നാല് എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ മീഥൈൻ ദെൻ ഓസോൺ ഓത്രി ദെൻ സി എഫ് സി എന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ടു ഹാർഫുൾ ഇഫക്ട് ഓഫ് ആസിഡ് റെയിൻ ആണ് അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വേണമെന്ന് ചോദിക്കാം ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിന്റെ പി എച്ച് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അതിന് അസിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ആസിഡ് റെയിൻ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ പെടുത്താം ഓർമ്മിക്കാം ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പി എച്ച് അതിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആസിഡ് റെയിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആസിഡ് റെയിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ എസ് ഒ ടു എൻ ഒ ടു പോലെയുള്ള ഗ്യാസസ് ആണ് ആസിഡ് റെയിൻ കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ വളർച്ചക്ക് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് റീസൺ നമുക്ക് രണ്ട് ഹാർഫുൾ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും മൂന്നാമത്തെ ഗിവ് എനി ടു അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് എന്നാണ് ഡെയിലി ലൈഫിലെ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമാണ് ഇനി പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ട് ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ് of cloth നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് ഓഫ് പേപ്പർ മറ്റൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിന്തസിസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് എത്തനാൾ പോലെയുള്ള എത്തനാൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എത്തനാൾ പോലെയുള്ള കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് ഓഫ് പേപ്പർ അതേപോലെ തന്നെ സിന്തസിസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അതൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്
ഇനിയാണ് ഡിഫൈൻ ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ബി ഓഡി എന്ന് മാത്രം ചിലപ്പോൾ വരും വാട്ട് ഈസ് ബി ഓഡി എന്ന് ഒരു വർഷം ചോദ്യം വന്നതാണ് ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ബി ഓഡി ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ടു ഓക്സിഡൈസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടറിലെ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ ഓക്സിജൻ എത്ര ആവശ്യമുണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എന്നുള്ളതിനെയാണ് ബി ഓ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ടു ഓക്സിഡൈസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ബി ഓ ഡി എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്മോഗ് ജനറലി ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് കൂൾ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് എന്നാണ് കൂൾ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റിന് ഏത് ടൈപ്പ് സ്മോഗ് ആണ് ജനറലി ഉണ്ടാവുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് എന്നാണ് ഉത്തരം അപ്പം ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗും ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗും എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്മോഗ് ഉണ്ട് അതിന് ഡിഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചോദ്യം വരാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സീരീസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പല ആവർത്തി ചെയ്ത് പഠിക്കുക വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം എഴുതി നോക്കുക എഴുതിയിട്ട് തന്നെ ഒരു നോട്ടിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സീരീസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും എൻവയൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പുതിയൊരു ചോദ്യവുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്